。島市からのお知らせです。3つの密を避けましょう。1、換気の悪い密閉空間。2、多数が集まる密集場所。3、間近で会話や発声をする密接場面。これらの3つの条件が揃う場所がクラスター発生のリスクが高くなります。新型コロナウイルスの対策としてクラスターの発生を防止することが重要です。日頃の生活の中で3つの密が重ならないよう工夫しましょう。皆さんこんにちは司会の藤下かの子ですそれでは6月1日からの島の国チャンネル今回のラインナップです暮らしの情報は新しい生活様式を取り入れた感染防止対策の徹底についてと支え合いしましょう漁業者への支援について最後は島市からのお知らせです今回は新しい生活様式を取り入れた感染防止対策の徹底について健康推進課の岡さんにお話をお伺いします。岡さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。えまず今回のお話が SDGs にどのように関わっているのか教えてください。はい。今回は SDGs の三番すべての人に健康と福祉をに関する内容です。はい、わかりました。今回は新しい生活様式を取り入れた感染防止対策の徹底についてということですね。はい。えっと4月16日に全国に拡大された緊急事態宣言は5月14日、三重県を含む39県で解除されました。これを受けて三重県が行っていた緊急事態措置も解除されましたが、都市部を中心に依然として新規感染者は確認されています。引き続き、三重県の指針に沿って、新しい生活様式を実践しながら、社会経済活動の維持や発展にも対応していくということになります。はい。新しい生活様式を日常に取り入れるということですが、具体的にどのようにしていけばいいですかはい。まず、市民の皆さん一人一人に行っていただきたい、基本的な感染防止対策と移動に関する感染対策について説明します。感染防止の3つの基本は、人と人の距離を取ること、マスクをすること、手洗いをすることです。具体的には、人との距離はできるだけ2メートル、最低1メートル空ける。遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ。会話をするときは、可能な限り真正面を避ける。外出時、屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用する。家に帰ったら、まず手や顔を洗い、できるだけすぐに着替えてシャワーを浴びる。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗うなどです。わかりました。他に普段の生活で気をつけることはありますか日常生活を営む上での基本的な生活様式として、まめに手洗い、手指消毒をする。咳エチケットを徹底する、こまめに換気を行う、ソーシャルディスタンスを保つ、3密を避ける、毎朝体温測定や健康チェックを行う、発熱などの場合は自宅で療養することを行ってください。はい、もう皆さんすでにやっていただいていることも多いかと思いますが、これからも気を抜かずに頑張っていきたいですね。あと、外出した時に気をつけることはありますかはい。外出の場面によって新しい生活様式の例を説明します。買い物では一人または少人数で空いた時間に行く。計画を立てて素早く買い物をする。レジに並ぶときは前後を開ける。娯楽、スポーツなどでは公園は空いた時間、場所を選ぶ。また狭い部屋での長いは避ける。食事では持ち帰りやデリバリーも利用する。大皿は避けて料理は個々にする。
、お酌や回し飲みは避ける。公共交通機関の利用では、会話は控えめにする。混んでいる時間帯は避ける。冠婚葬祭や親族行事では、大人数での会食は避ける。風邪の症状があるなら、参加しないなどです。はい、わかりました。解除を受けて市の一部の施設も再開していますよねはい市内の主要施設についてはソーシャルディスタンスや定期的な換気の実施利用者と職員のマスクの着用の義務化など感染症対策を講じた上で活動内容などを考慮しながら段階的に再開を始めていますご利用の際はご理解とご協力をお願いしたいと思いますはいそれでは最後にメッセージをお願いしますはいこの感染症への対策は長期戦になるものと思われます長い目で向き合うために感染の防止を第一としながらも地域経済を維持していくこの2つに配慮していくことが必要ですこれまでの皆様一人一人の行動の努力があって今の島市につながっていると思います今後も感染の防止地域経済の維持の両立につなげていくためにも、今回の新しい生活様式を取り入れながら、前向きに生活していきましょう。はい、ありがとうございます。え今回は、新しい生活様式を取り入れた感染防止対策の徹底について、岡さんにお話をお伺いしました。岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いての暮らしの情報は、支え合いしましょうの中から、今回は漁業者への支援について、産業振興部の南さんにお話をお伺いしたいと思います。南さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今回のお話が SDGs にどのように関わっているのか教えてください。はい、今回は SDGs の8番、働きがいも経済成長も、17番、パートナーシップで目標を達成しように関する内容です。はいわかりました今回は支え合いしましょう漁業者への支援ということですねはい市では新型コロナウイルス感染症対策事業として新たにこれらの事業を実施していきます今回はこちらの漁業者を支援する事業について詳しくお知らせしますはい支え合いしましょうについてはこれまでも番組で紹介してきましたが今回は漁業者への支援について説明していただけるということですねそうですね新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため市内でも宿泊施設や飲食店などが休業していたことから市内に水揚げされる水産物の価格が著しく低下し漁業者の収入も減少しています島市の基幹産業である漁業を支援し重要な観光資源である水産物の供給体制を維持することを目的として個人漁業者事業持続給付金水産物販売支援助成金漁業協済加入補助金を交付します水産物の価格が低下しているということですがどのぐらい低下しているんですかはい、一例ですがアワビ、サザエなどの貝類の雨漁業ですと昨年の平成31年4月平均水揚げ単価がキロ1844円だったのが今年4月平均単価777円と 58% の下落となっています半分以下の価格になっているんですね、はい、では詳しく教えてくださいまず個人漁業者事業持続給付金ですが新型コロナウイルス感染症の影響により水揚げ金額が大幅に落ち込んでいる個人漁業者を対象に事業を維持するための給付金を交付します給付額は昨年1年間の水揚げ金額が120万円以上の方は一律5万円、10万円以上120万円未満の方は一律2万円です。はい。給付の対象となるのはどんな方々ですか給付の対象となるのは、島市内に住所を有する個人であって、三重外湾漁業共同組合、または鳥羽磯部漁業共同組合の組合員、令和2年4月以降12月までに1ヶ月の水揚げ金額が前年同月比で 30% 以上減少している方、今後1年以上漁業を営む予定であること、市税等の滞納がない方です。市の
小規模企業者応援給付金を申請している方は対象となりませんのでご注意ください。申請期間は令和3年2月末日までです。はい、わかりました。水産物販売支援助成金についてはいかがでしょうか。水産物販売支援助成金についてですが、魚の価格の下落に対応するため、販路拡大に取り組む漁業者に、水産物販売支援助成金を交付します。助成額は事業を行うために必要となる初期費用として上限50万円、実際の販売活動に対する助成金として上限5万円です。助成の対象となるのはどんな方々ですかはい。島市内に住所を有する漁業者で、自らが水揚げした水産物を消費者等に販売しようとする人、また、市税等の滞納がない方です。申請の際は事前に漁協と調整を行ってください。はい。申請の際には事前の確認をお願いしますということですね。はい。えー、漁業共済加入補助金についてはいかがでしょうか。はい。漁業共済加入補助金ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による漁業収入の減少に対応するため、漁業者が漁業共済に加入する場合に、漁業共済加入補助金を交付します。補助額は、漁業者が負担する共済掛け金の 50% です。はい、どういったものが対象になりますかはい。対象になる共済は、三重外湾漁業協同組合及び都売袖漁業協同組合に所属する個人漁業者が契約する漁業共済事業のうち魚の価格安を保証対象とする漁獲共済及び特定養殖共済です。補助の対象になるのは令和2年4月1日から令和3年3月末日までに契約を開始したものとなります。はい、もう少しでも漁業者の方の経済的ダメージの補填になるといいですよね、はい、申請などで気をつけることはありますかはい、申請については要件などがありますので詳しくは市のホームページをご覧いただくか水産課へお問い合わせくださいはい、それでは最後にメッセージをお願いします、はい、新型コロナウイルス感染症は島市の地域経済にも深刻な影響を及ぼしているところですが漁業をはじめ、支え合いしましょうの中には、事業者向けや市民向けに様々な支援制度がありますので、ぜひご利用していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今回は、支え合いしましょうの中から漁業者への支援について、南さんにお話をお伺いしました。南さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後は、島市からのお知らせです。テイクアウト応援商品券についてこちらの VTR をご覧ください。産業振興部の南です。新型コロナウイルス感染症対策事業、支え合いしましょうの中から、経済対策として行うテイクアウト応援商品券についてお知らせします。今回、島市では、市内全世帯にテイクアウト応援商品券を配布します。外出自粛の影響により、売上高が大幅に落ち込んでいる飲食店などが、売上確保のために取り組んでいるテイクアウト商品を、より多くの皆様にご購入いただくために、市内全世帯にテイクアウト応援商品券を配布し、売上の向上を支援することを目的としています。商品券は1世帯あたり500円券2枚の1000円分を配布します。市民向けに無償で配布するマスクに同封して郵送で6月中にお届けします。使用期間は配布の日から8月31日までとなっています。テイクアウト応援商品券が使える店舗については決まり次第市または商工会のホームページでお知らせします。取扱い店は随時受け付けておりますので、島市商工会までお問い合わせください。また、積極的にテイクアウトを利用し、地域経済をみんなで支援するため、市民団体、島クションと大きんなが共同で
、市内飲食店のテイクアウトマップを作成しました。市ホームページ、または市マクションのインスタグラムからご覧いただけます。ぜひご利用ください。みんなでテイクアウトしましょう。それでは、今回の島の国チャンネルはこの辺で失礼します。次回もぜひご覧ください。島市から新型コロナウイルス感染症の対応についてお知らせします。感染予防の基本は手洗いから、帰宅時や調理の前後、食事前など、こまめに手を洗いましょう。くしゃみや咳が出るときには、ティッシュなどで口と鼻を覆ったり、マスクを正しくつけるなど、咳エチケットを心がけましょう。正しい手の洗い方は、流水でよく手を濡らした後、石鹸をつけ、手のひらをよくこすります。手の甲を伸ばすようにこすります。指先、爪の間を念入りにこすります。指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。手首も忘れずに洗います。石鹸で洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルなどで